వారాహి <laughs> 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 నారా లోకేష్ వెంకటగిరి టచ్ చేసేంత వరకు వారాహి బయటికి కాదని చెప్పడం జరిగింది ఫోర్త్ ఫిబ్రవరి అంటే దాదాపు ఫోర్ మంత్స్ క్రితం క్రితం పవన్ కళ్యాణ్ గట్టిగా మాట్లాడితే నారా లోకేష్ టీచర్ తగ్గుతుంది మీరు చూడండి వారాహి వచ్చింది పది రోజులు అయిపోయింది నారా లోకేష్ నుంచి అటెన్షన్ డైవర్ట్ కాకూడదు ఇప్పుడు కాకూడదు కాబట్టి పవన్ కళ్యాణ్ యూ కీప్ క్వైట్ ఫింగర్ ఆన్ ద లిప్స్ కొండగట్టులో పూజలు అమ్మవారి దగ్గర ఆశీస్సులు తప్పితే వారాహి దీని ప్రత్యేక ఏం లేదు కదండి సార్ ఇప్పుడు వారాహి వారాహి రాగానే జనవరి నుంచి ప్రచారం ప్రచారం మొదలు పెడతా అన్నారు కదా అన్నారు అవును ఏది మరి అయిపోయి ఫిబ్రవరిలో వచ్చినాం మనం వేర్ ఈస్ పవన్ కళ్యాణ్ వేర్ ఈస్ వారాహి ఎవడరా మన నా పేది అన్నాడు కదా పవన్ కళ్యాణ్ని నా పేరు చంద్రబాబు నాయుడే నువ్వు ఇప్పుడు వస్తే నారా లోకేష్ యాత్ర నారా లోకేష్ టీచర్ దగ్గుద్ది సో నువ్వు అక్కడ ఆగు బాబు నువ్వు ఆగు నేను చెప్తాను అని నేను సైకిల్ చేసినప్పుడు వెళ్దు కానీ యూ వెయిట్ నారా లోకేష్ గారు ఇంకా కరెక్ట్గా పది రోజుల్లో వెంకటగిరి టచ్ చేస్తారు వెంకటగిరిలో ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి వస్తారంటే నెల్లూరు జిల్లా అంటే రాయలసీమ వదిలి పాత జిల్లా లెక్క ప్రకారం నెల్లూరు జిల్లాలోకి ఎంటర్ అవుతే ఆనంద్ రామనారాయణ రెడ్డి ఎవరైతే ఉన్నారో వైసీపీలో నుంచి అసంతృప్తిగా ఉన్నారో ఆయన భారీ జనసందోహంతో ఎదురెళ్ళి ఆయన స్వాగతం పలుకుతారు అక్కడి నుంచి నారా లోకేష్ పక్కన కనీసం పదివేల మంది ఉండే బాధ్యత ఈ నెల్లూరు ప్రకాశం నుంచి ఉచ్చాపురం వరకు ప్రతి ఒక్క స్థానిక నాయకులు తీసుకుంటారు ఈ ఈ సినారియో రాయలసీమలో అవకాశం లేదు కరెక్ట్ కాబట్టి నారా లోకేష్ పక్కన కనీసం పదివేల మంది లేకుండా పవన్ కళ్యాణ్ రానివ్వడు ఆ రోజున మనం వీడియోలో ఏం మాట్లాడామో దయచేసి అది ప్లే చేయండి కీప్ క్వైట్ ఫింగర్ ఆన్ ద లిప్స్ వెయిట్ ఫర్ మై ఆర్డర్స్ అని చెప్పేసి చెప్పినట్టు సంథింగ్ లైక్ దిస్ మనం మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో జస్ట్ అది అది ప్లే చేసిన తర్వాత ఈ రోజున జరుగుతుంది అదా ఉన్నా కదా నానా లోకేష్ వెంకటగిరి ఎప్పుడు ఎంటర్ అవుతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ ఇది వారాహి ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది ఆ డేట్స్ మ్యాచ్ చేసుకుంటే మీకు తిడతలం అయిపోతుంది సో ఇది టోటల్గా చంద్రబాబు నాయుడు సబ్సిడరీ పార్టీ అని ఓకే పవన్ కళ్యాణ్ చంద్రబాబుకి పొలిటికల్ బినామి అని నాదెల్ల మనోహర్ పవన్ కళ్యాణ్ పనితీరుని పర్యవేక్షించేందుకు అపాయింట్ చేయబడిన అబ్జర్వర్ అని నేను వస్తున్న వాదనకి ఇది మరొక కొరాబరేషన్ సో ఇప్పుడు ఆయన తిరుపతి అనుకొని ఇక్కడ ఎందుకు చేశారా అనేది అది ఆయన డిసిషన్ కానీ ఆయన తీసుకున్న పదకొండు నియోజకవర్గాల పేర్లు చూస్తే అంటే అమ్మవారి గురి అమ్మవారి సారీ సత్యనారాయణ స్వామి దర్శించుకుని ఆయన మొదలు పెడుతున్నారు ప్రత్తిపాడు పిఠాపురం కాకినాడ రూరల్ కాకినాడ అర్బన్ ముమ్మిడివరం అమలాపురం పి గన్నవరం రాజోలు నర్సాపురం పాలకొల్లు భీమవరం ఈ పదకొండు నియోజకవర్గాల్లో ఆయన పర్యటిస్తున్నారు సార్ ఈ పదకొండు పదకొండు నియోజకవర్గాలు ఉభయ గోదావరి జిల్లాలో ఉభయ గోదావరి అంటే నర్సాపురం పాలకొల్లు భీమవరం వెస్ట్ గోదావరి వెస్ట్ గోదావరిలో వచ్చి రాజోల్ దాకానేమో ఈస్ట్ గోదావరి ఎనిమిది ఈస్ట్ గోదావరి మూడు వెస్ట్ గోదావరి సో ఇక్కడ మనకి స్పష్టంగా చూస్తే బహుశా ఈ సీట్లు ఆయన అడగబోతున్నారు అనేది మనకి అంటే ఇంకా ఆయన వచ్చే సీట్లు కానీ ఓట్లు కానీ ఇక్కడే ఇక్కడే కాదు ఇది ఫస్ట్ లెగ్ కదా ఫస్ట్ లెగ్ ఓకే సో ఇక్కడ ఆయన మరి ఇదంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అనేది మనం తర్వాత మాట్లాడదాం ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇక్కడ వారాహి మీదకి అభ్యర్థిని తీసుకొచ్చి ఇతను నా అభ్యర్థి అని ప్రకటిస్తారా లేకపోతే కేవలం జగన్మోహన్ రెడ్డి మీద విమర్శనాస్త్రాలు గుప్పించి ప్రజలని కాసేపు అలరించి ఎందుకంటే సినిమా నటుడు కదా అలరించడం అనేది వాళ్ళ వృత్తి సో ప్రజలను కాసేపు అలరించి ఎలా వెళ్ళిపోతారా అనేది మనం వేచి చూడాలి ఇక్కడ మనం చూస్తే పదహారు శాతం ఓటు బ్యాంక్ కానీ ముప్పై శాతం ముప్పై వేల ఓట్లు కానీ నాకు తెలిసి ప్రతిపాడు పిఠాపురంలో రాలేదు కాకినాడ రూరల్ అబ్బరం మొమ్మిడివరం మల్లంపురి ఈ గన్నవరం రాజోలు నర్సాపురం 
పాలకుల్లో కూడా వచ్చినట్లేవు భీమవరం కూడా వచ్చింది సో రెండు చోట్ల మాత్రము సిక్స్టీన్ పర్సెంట్ ఓటు శాతం కూడా వచ్చినట్లేదు మరి అక్కడ కూడా అభ్యర్థులు వాళ్ళు అడుగుతారా లేదా అని మనకు తెలియదు సో ఇక్కడ ఈ దీనికి ఇదేంటంటే టోటల్గా ఇద్దరు కొల్యుడై అండర్స్టాండింగ్ ప్రకారము వెళ్తున్నారు వీళ్ళ భయం ఏంటంటే ఇప్పుడు కేంద్ర ప్రభుత్వము వరాలు ఇచ్చేస్తుంది వరాల జల్లు కొల్పిస్తుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మీద పోలవరం కూడా రెండో ఫేజ్కి దాదాపు భారీ స్థాయిలో నిధులు విడుదలవుతున్నాయి అలాగే మొదటి సంవత్సరం రెవెన్యూ లోట్ అనేది పదివేల చిల్లర కోట్లు మన కేంద్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చింది అలాగే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఏది అడిగితే అది దాదాపు ఇస్తూ ఇస్తూ వెళ్తున్నారు అనమాట విభజన హామీల్లో వచ్చి రావాల్సిన వరాలు ఊబ మన హక్కుగా రావాల్సినవి ఇప్పుడు శాంక్షన్ అవుతున్నాయి సో ఇవన్నీ చూస్తుంటే వీళ్ళకి ఒక విషయం క్లియర్ అయిపోయింది జగన్మోహన్ రెడ్డి బీజేపీ కలిసే ఉంటారు వాళ్ళకి అండర్స్టాండింగ్ ఉంది సో మనతో పొత్తులో వెళ్ళరు కాబట్టి మనం ఇక మనం బీజేపీ కోసం వేచి చూడకుండా మనం చేయాల్సిన మనం చేసేసుకోవాలి అండ్ రెండోది ఏంటంటే ఎన్నికల దగ్గరకు వచ్చేటప్పటి కల్లా రెండు ధ్రువాలుగా టూ పోల్స్గా విడిపోతాయి ఎన్డీఏ యూపీఏ పోల్స్గా విడిపోతాయి ఏ రాజకీయ ఇప్పుడు టీడీపీ ఒకవేళ వైసీపీ కనుక బీజేపీతో సన్నిహితంగా ఉన్నాయని మరిన్ని సంకేతాలు వస్తే తెలుగుదేశం జనసేన విల్ గో విత్ కాంగ్రెస్ ఓకే అప్పుడు ప్రత్యేక హోదా ఏది ఏం చేశారు అది ఆల్రెడీ ఇవాళ ఈనాడులో ఒక టైటిల్ రాశారు దాని మీద కూడా చేద్దాం మనం ప్రత్యేక హోదా ఎందుకు ఇది చేయలేదు దాన్ని నీరు గార్చారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆయన కేసుల కోసము అలాగే ఏదో రాష్ట్ర ప్రయోజనం కాల రాస్తారని చెప్పేసి ఈనాడులో ఆర్టికల్ ఏదో రాశారు దాన్ని కూడా నెక్స్ట్ టాపిక్ అదే మాట్లాడదాం సో ఇక్కడ ఏంటంటే పవన్ కళ్యాణ్ అభ్యర్థులను పరిచయం చేస్తాడా లేదా లేదా గతంలో కాగా రేపు పొద్దున్న నామినేషన్ డేట్ చివరి డేట్ అనగా రేపు పొద్దున్న నీకు బీఫామ్ ఇస్తాను అంటే ఇంకో కొన్ని గంటల్లో నామినేషన్ ముగుస్తుంది అనగా బీఫామ్ ఇస్తారా అనేది మనం వేసి చూడాలి ఇక్కడ అభ్యర్థులు వీళ్ళందరూ జనసేనలో పనిచేసిన అభ్యర్థులు పోటీ చేస్తారా లేకపోతే తెలుగుదేశం నుంచి జంప్ అయ్యి వచ్చిన చివరి నిమిషంలో పారాషూట్ బ్యాచ్ అంటారు పారాషూట్ బ్యాచ్ అంటే ఆకాశం నుంచి ఊడి పడే బ్యాచ్ అనమాట గత పది సంవత్సరాలుగా తెలుగు జనసేన పార్టీ కోసం చెమటోటి కష్టపడిన నాయకులను పక్కన పెట్టి తెలుగుదేశం పార్టీని వచ్చి 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 దూకి వీళ్ళు వాళ్ళు కంటెస్ట్ చేస్తారా అనేది చూ మనం చూడాలి ఒకవేళ తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చే అభ్యర్థులకు కనుక టికెట్ ఇచ్చేటట్టు అయితే ఇప్పుడే ప్రకటించరు ఒకవేళ జనసేన అభ్యర్థి అని అక్కడ ఫైనల్ అయితే అతను అయితే ప్రకటించేస్తారు తెలుగుదేశం నుంచి వచ్చి పోటీ చేసే అభ్యర్థి అయితే దాన్ని పెండింగ్లో పెడతారు ఎందుకంటే ఇప్పుడున్న అభ్యర్థి రిబల్గా మారిపోతాడు ఇప్పటి నుంచి ప్రచారం చేసుకుని నేను ఇండిపెండెంట్గా పోటీ చేస్తానని అతను ప్రచారం అతను చేసుకుంటాడు కాబట్టి అతనికి ఆ స్కోప్ ఇవ్వకుండా చివరి నిమిషం వరకు తొక్కిపెట్టి చివరి నిమిషంలో నోటిఫికేషన్ వచ్చిన తర్వాత అతను నువ్వు కాదు ఇతన్ని మార్చేస్తారు అప్పుడు ఏం చేస్తాడు అతను ఎక్కువగా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో వీళ్ళందరికి నేను చెప్పేది ఏంటంటే జన సైనికులకి ఎవరైతే సీట్లు ఆశిస్తున్నారో మీరు అయితే జనసేన లేకపోతే ఇండిపెండెంట్ అని ప్రచారం చేసుకోండి సో ఈ యాత్రతో క్లియర్ మీకు ఈ యాత్రతో దాదాపు క్లియర్ అయిపోతుంది నాకు తెలిసి ఏడు మందిని ప్రకటించేస్తారు ఎవరైతే జనసేన నుంచి పోటీ చేయనున్నారో వాళ్ళ పేర్లు అయితే ప్రకటించేస్తారు జనసేన అంటే జనసేన కేటాయించబడిన సీట్లు అయితేనే మళ్ళీ అది ఆ సీట్లో తెలుగుదేశం పోటీ చే ఏదైతే పెండింగ్ పెట్టారో అయితే అక్కడ టీడీపీ అయినా పోటీ చేయొచ్చు లేకపోతే టీడీపీ అభ్యర్థి జనసేనలోకి చేరి అక్కడైనా అతనైనా పోటీ చేయవచ్చు సో ఇది అంతా ఎందుకు చేస్తున్నారు ఇప్పుడు దీని మోటివ్ ఏంటి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు గత నెల రోజులుగా ఆయన స్పీచ్లు చూస్తుంటే ఆయన మా మామూలుగా లేదు స్టెన్ గన్ పెట్టి ఫైర్ చేస్తున్నారు మాటల తూటాలు సో పవన్ కళ్యాణ్ కానీ చంద్రబాబు నాయుడు కానీ లోకేష్ కానీ మొత్తం టీడీపీ కానీ స్మాష్ వీళ్ళ దగ్గర జవాబు లేదు సో జవాబు లేనప్పుడు వీళ్ళ దగ్గర ఉన్న ఏకైక అస్త్రం ఏంటి నిన్న లోకేష్ గారు కూడా ఊ గిల్డ్ బాబాయ్ అని అడగకుండా అబ్బాయి గిల్డ్ బాబాయ్ అని ఆయన జడ్జిమెంట్ ఇచ్చేస్తున్నాడు అటువంటి అంశాలకు వెళ్తారు అనమాట ఇప్పుడు ఏమంటే వివేకానంద రెడ్డి మర్డర్ కేసు మీరే చేశారని చెప్పడం నాకు తెలిసి జనసేన ఐ డోంట్ నో వై ఇంకా వైసీపీ లీగల్ టీం ఎందుకు గోల్డ్ గెలుతుందో మీద మేషన్ లెక్క పెడుతుందో నాకైతే తెలియదు కానీ మొన్న లోకేష్ ప్లాకార్డ్ పెడితే ఈ పాటికే కోర్టులో ఇది ఫైల్ అవ్వాలి బరువు నష్టం దావా ఫైల్ అవ్వ అలాగే ఇటువంటి ప్లాకార్డులు ప్రదర్శించకుండా జడ్జిమెంట్ రాకుండా ప్రదర్శించకుండా అనే మీద నిషేధం కూడా ఒక కోర్టు నుంచి డైరెక్షన్ తీసుకోవాల్సింది మరి ఐ డోంట్ నో వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారు కొద్దిగా జనసేన పార్టీ క్యాంపెయిన్ అనేది చాలా వీక్గా ఉందండి అంటే 
ఐఎమ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్ ప్రతి కాన్స్టిట్యున్సీలో రెండు రోజులు ఉంటాడు ఆ భయత ఈ ఈ సంగతి వదిలేసేయండి జనసేన అసలు పవన్ కళ్యాణ్ కి జనాదరణ రాకుండా చంద్రబాబు నాయుడివి లోకేష్ కి జనాదరణ రాకుండా వీళ్ళందరూ అమరావతిలో దో ఇప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి ఏం చేస్తున్నారు ప్రజలకి కావాల్సిన బేసిక్ నీడ్స్ ఏంటి కూడు గుడ్డ ఆహారం అన్నిటికంటే కాస్ట్లీయెస్ట్ సారీ రోటీ కప్పుడు అమ్మకాన కూడు నీడ కూడు గుడ్డ నీడ సో ప్రజలకి కావాల్సిన బేసిక్ ఎమ్యూనిటీస్ ఏంటంటే రోటీ కప్పుడు అవర్ మకాన్ అంటే కూడు నీడ గుడ్డ అనేది సో నీడ అనేది కాస్ట్లీ ఇస్తారు అంటే ఆహారము బట్టలు అనేది ఎఫోర్డ్ చేసుకోవచ్చు ఎవరన్నా కానీ ఇల్లు అనేది చాలా కష్టమైంది కాబట్టి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఎవరైనా సరే ఇల్లు లేని వాళ్ళు ఉంటే వాళ్ళు మన రాష్ట్రంలో ఉండడానికి లేదు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఒక్కరికి సొంత ఇల్లు ఉండాలనేది ముప్పై లక్షల ఇల్లు పట్టాలు పంపిణీ చేశారు వాళ్ళకి ఇల్లు పట్టుకోవడానికి లక్ష ఎనభై వేల రుణము అలాగే అది లక్ష ఎనభై వేల గ్రాంట్ అలాగే ప్లస్ ముప్పై ఐదు వేల వేల రుణం కూడా ఇస్తున్నారు సో దాదాపు ఇల్లు పూర్తి అయిపోతుంది సో దానివల్ల ఏమవుతుందంటే మీకు మాక్సిమం ఖర్చు మన ఒక శాలరీడ్ ఎంప్లాయీ కానీ లేకపోతే ఎవరైనా సరే పేదవాళ్ళు ఉంటే కష్ట లేబర్స్ కానీ ఎవరైనా సరే మాక్సిమం ఖర్చు పెట్టేది ఎక్కడ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇంటి అద్దే ఇంటి అద్దే అండ్ తర్వాత పిల్లల చదువు మీకు ఇవి రెండు ఫ్రీగా వస్తున్నప్పుడు వైద్యం సో ఇవన్నీ వాళ్ళకి మిగిలిపోతున్నాయి మిగిలిపోతుంటే వాళ్ళు సేవింగ్స్లో పడిపోయి వాళ్ళు ధనికులు అయిపోతారు సో మైండ్ సెట్ చూడండి కొన్ని పార్టీస్ కొన్ని వర్గాల ప్రజల్ని పేదరికంలోనే ఉంచడానికి ఇష్టపడుతున్నాయి కొన్ని జగన్మోహన్ రెడ్డి విషయం ఏంటి ఇప్పుడు మీకు విద్య వైద్యం అండ్ ఇల్లు ఇచ్చేస్తే మీలో మీకు మీ నెల శాలరీలో మీ ఆదాయంలో సిక్స్టీ పర్సెంట్ మిగిలిపోతుంది అవి మీరు సేవింగ్స్ చేసుకోవచ్చు లేకపోతే మీ లైఫ్ స్టైల్ కన్సల్టెంట్ చేసుకోవచ్చు మీరు కూడా ఇంట్లో ఏసీలు పెట్టుకోవచ్చు రకరకాల అమ్యూనిటీస్ లైఫ్ స్టైల్ స్టాండర్డ్ ఆఫ్ లివింగ్ పెంచుకోవచ్చు సో ఆ దిశగా జగన్మోహన్ రెడ్డి ఆలోచిస్తుంటే లేదు వీళ్ళు పేదరికంలోనే ఉండాలి ఇంటి అద్దెలు కట్టుకోవాలి వాళ్ళ స్కూల్స్ కూడా నారాయణ చైతన్యాలలోనే చదివించాలి అవన్నీ మా సంస్థలే ఏదైనా సరే అనారోగ్యం అయితే మా హాస్పిటల్స్లోనే ట్రీట్మెంట్ తీసుకోవాలి సో వాళ్ళు పేదరికంలో ఉంటేనే మా వ్యాపారాలు మా విద్యా సంస్థలు మా వైద్య సంస్థలు మా ఆస్తులు కూడా పెరుగుతాయి ఇది ఒక ఒక సెట్ ఆఫ్ మైండ్ సెట్ సో ఈ రెండింటి మధ్యలో బేసిస్ వేసుకొని ప్రజలు ఎప్పుడైతే ఇది నాకు జగన్మోహన్ రెడ్డి పాలన వల్ల నాకు ఈ లాభం ఉంది అని వాళ్ళు ఒకసారి ఆలోచించి గ్రహిస్తే వీళ్ళకి ఎవరు ఓట్లేరు వీళ్ళకి ఓట్లు లేకపోతే వీళ్ళు ఏం చేయాలి ఎవరు వివేకానంద రెడ్డిని ఎవరు చంపారు వివేకానంద రెడ్డిని ఎవరు చంపారు అంటే దేవినేని వెంకటరమణ భార్య ఎలా చనిపోయింది సహజ మరణమా పోస్ట్ మార్టంకి ఎందుకు పంపించలేదు ఆమె షాక్ కి గురే చనిపోయారు అంటున్నారు కదా మరి పోస్ట్ మార్టం ఎందుకు చేయనివ్వలేదు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు కదా వై ఒక హెల్తీ లేడీ హస్బెండ్ చనిపోయాడు అని చెప్పేసేసి ఆ షాక్ ని తట్టుకోలేక చనిపోయాడు అంటే లెట్ ఇట్ బి కంక్లూడెడ్ పోస్ట్ మార్టం రిపోర్ట్ రానివ్వండి అది ఎందుకు చేయలేదు ఇప్పుడు వైసీపీ వాళ్ళు ఎందుకు అడగకూడదు ఇది బాలకృష్ణ ఇంట్లో కాల్పులు ఎందుకు జరిగినాయి బాలకృష్ణ ఇంట్లో కాల్పులు జరిగిన నెల రోజుకు రెండు నెలలకు సాహిల్ అనే వాష్ ఎందుకు హత్య చేయబడ్డాడు ఎలా హత్య చేయబడ్డాడు ఆ ఇంట్లో కాల్పులకి దీని ఇతని హత్యకి సంబంధం ఏంటి ఈ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఎందుకు జరగలేదు సో మొత్తానికి రాబోయే రోజుల్లో మీరు జనాలకి అవసరమైన అంశాలు మాట్లాడకుండా ఈ అంశాలు మాట్లాడబోతున్నారు పవన్ కళ్యాణ్ అయినా సరే అయినా సరే సో నేను ప్రజలకు చెప్పేది ఒకటే వైసీపీ క్యాడర్ చెప్పేది ఒకటే చంద్రబాబు నాయుడు పవన్ కళ్యాణ్ ఎలాగైనా సరే జగన్మోహన్ రెడ్డిని గద్దె దించాలని కృతనిశ్చయంతో ఉన్నారు ఎందుకు ప్రజలకు మేలు చేయడానికి కాదు ప్రజలు వాళ్ళకు వాళ్ళు మేలు చేసుకోవడానికి అంటే ఇళ్ళ పంప ఇళ్ళ పట్టాల పంపిణీ జరగకూడదు వాళ్ళ పిల్లలు కార్పొరేట్ స్కూల్లో వీళ్ళకు సంబంధించిన కార్పొరేట్ స్కూల్ మొత్తం కబ్జా చేశారు ఎయిటీ పర్సెంట్ చైతన్య నారాయణ వాటిలోనే చదువుకోవాలి అలాగే వీళ్ళ బిజినెస్లు పెరగాలి వీళ్ళ ఆస్తులు పెరగాలి సో ప్రజలు ఇది గమనించి ఈ అంశంలో జగన్మోహన్ రెడ్డిని డిబేట్ చేసి ఓడించే దమ్ము లేదు కాబట్టి ఇటువంటి వాటికి వెళ్తారు అలాగే వీళ్ళు వచ్చేది ఏంటి మెయిన్ అమరావతిలో లక్షల కోట్ల దోపిడి మనం గతంలో కూడా చెప్పాం అమరావతిలో వైసీపీ క్యాడర్ ఎస్పెషల్లీ ప్రభుత్వం అండ్ వైసీపీ క్యాడర్ అమరావతిలో ఎలా దోపిడి చేస్తున్నారు అని ప్రజలకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడంలో విఫలమయ్యారు మనం చెప్పినట్టు గనక 
దోచేసుకుందాం రా అనే బ్రోచర్ ఈ రోజునే ఇప్పటికే ఇంటింటికి వెళ్ళిపోయినట్టయితే నారా లోకేష్ సభకి చంద్రబాబు నాయుడు సభలకి పవన్ కళ్యాణ్ సభలకి జనాలు రారు సో ఇట్లా ప్రభుత్వ వైఫల్యం కూడా ఉంది ప్రభుత్వం ఏం చేయాలి ప్రభుత్వ ఖజాని ఎలా దోచుకో చూస్తున్నారు అనేది ప్రజలకు చెప్పాలి ప్రభుత్వంకి అంత సమయం లేనప్పుడు వేరే వేరే అంశాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పుడు పార్టీ చెప్పుకోవాలి వైసీపీ ప్రతి గ్రామంలో మీరు ఈ సమాచారము ఫ్లెక్సీ రూపంలో డిస్ప్లేస్ చేసినట్టయితే జనాలు ఎవరు వస్తారు ఓహో వీళ్ళు వచ్చేది దోచుకోవడానికి అమరావతిలో అంటే జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మూడు రాజధానులు అని చెప్పేసేసి అన్ని ప్రాంతాలు అభివృద్ధి చెందాలని చెప్పి దాన్ని చేస్తే మూడు రాజధానుల అంశం తీసుకొస్తే వీళ్ళు అన్ని అది జగన్మోహన్ రెడ్డి గారిని గద్దె దింపేసి అమరావతి ఏకైక రాజధానిగా ఉంచి అక్కడ వీళ్ళు నాలుగైదు లక్షల కోట్లు దోచుకోవడం కోసం వస్తున్నారు ప్రజల ప్రయోజనాల కోసం కానీ ప్రజలకు మేలు చేసుకోవడం కానీ రావట్లేదు అనేది ప్రతి పౌరుడికి తెలియచేయాలి అయితే ఇప్పుడు మనం కేవలం ఈ వారాహి యాత్ర గురించి మాత్రమే మాట్లాడుకుంటే ఆల్రెడీ ఇప్పుడు ఈయన తిరగబోయే ఈ పదకొండు నియోజకవర్గాలు ఏవైతే ఉన్నాయో అక్కడ ప్రజలందరూ కూడా వైసీపీ సంక్షేమ పథకాలు రుచి చూసిన వాళ్లే సో ఇప్పుడు పవన్ కళ్యాణ్ వెళ్ళినప్పుడు ఆ ప్రజలు అసలు పవన్ ని ఎలా రిసీవ్ చేసుకుంటారు అంటున్నారు ఏమైనా బ్యాక్ క్లాష్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉందంటారా ఇక్కడ రెండు విషయాలు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు చేస్తున్న ఏవైతే ఉన్నాయో అవి మేము కూడా చేస్తామంటున్నాం మొన్నటి దాకా చేస్తామంటున్నారు చేస్తామంటే కానీ ఆల్రెడీ వైసీపీ ప్రభుత్వం చేసేసింది చేసేసింది చేసి గత నాలుగు సంవత్సరాలుగా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తున్నది రాబోయే మేము మాకు అధికారం ఇస్తే మేము చేస్తాము అంటున్నారు మాకు అధికారం అంటే ఇక్కడ పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అయ్యే సమస్య లేదు చంద్రబాబు నాయుడు ఇక్కడ అది కూడా మెయిన్ ఆస్పెక్ట్ ఇప్పుడు చంద్రబాబు నాయుడు కా కాకుండా పవన్ కళ్యాణ్ ముఖ్యమంత్రి అవకాశం ఉందా లేదా అనేది ఈ పదకొండు నియోజకవర్గాల ప్రజలు ఎస్పెషల్లీ కాపు సామాజిక వర్గం వాళ్ళు గట్టిగా అడుగుతారు మీరు చూస్తారు రాబోయే రోజుల్లో అన్న నువ్వు సీఎం అయితేనే ఓటేస్తావన్న అనేది కేకలు యువత వేస్తారు నువ్వు సీఎం అయితేనే ఓటేస్తావన్నా లేకపోతే వేయము అనేది ఆ నినాదాలు డెఫినెట్గా మనం ఈ పవన్ కళ్యాణ్ రోడ్స్లో చూస్తాం నువ్వు సీఎం అయితేనే వేస్తామన్నా లేకపోతే మా దారి మేము చూసుకుంటాం అంటారు అది నాయకులు చెప్తారా లేదా చెప్పలేం కానీ ఓ ప్రజలు హాజరైన ప్రజల నుంచి ఆ వాయిస్ అయితే డెఫినెట్గా చెప్తారు అలాగే ఇక్కడ కాపు సామాజిక వర్గం కోర్ అంటే పవన్ పవన్ కళ్యాణ్ కంచుకోట అని చెప్పొచ్చు ఆ కంచుకోట కాబట్టి అక్కడ ప్రజలు పవన్ కళ్యాణ్ చూడడానికో కలవడానికో రావచ్చు కానీ మనకి ఎన్ని సీట్లు ఇస్తున్నారు ముఖ్యమంత్రి నువ్వు అవునా కాదా అనేది వాళ్ళకి మిలియన్ డాలర్ క్వశ్చన్ సో జగన్మోహన్ రెడ్డి ఇచ్చే సంక్షేమ పథకాలు వాళ్ళకి అందుతున్నప్పటికీ ఇప్పటి వరకు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ముఖ్యమంత్రిగా ఉన్న చంద్రబాబు నాయుడు అది చేయ చేయనప్పటికీ పవన్ కళ్యాణ్ ఒక అవకాశం ఇద్దాం అనేది ఒక సెట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఉండొచ్చు దానిని వైసీపీ ఎట్లా కౌంటర్ చేస్తు చేయాలి అసలు వీళ్ళు వచ్చేది మీకు సంక్షేమం చేయడం కోసం కాదు పరిపాలన చేయడం కోసం కాదు అమరావతిలో లక్ష కోట్ల లక్షల కోట్ల దోపిడీ చేసుకోవడానికి వస్తున్నారు అనే సమాచారం అది ఎలా చేస్తున్నారు అనేది మనం గత ఛానల్స్లో చెప్పాము దోచేసుకుందాం రా అనే బ్రోచర్ గ్రామ గ్రామాన వైసీపీ క్యాడర్ అని చేయొచ్చు ప్రభుత్వం అన్న చేయొచ్చు అది డిస్ప్లే చేస్తే ప్రజలకు అర్థమవుతుంది సో మళ్ళీ ఒకసారి చెప్తాను అది కావాలంటే బ్రోచర్ మా మెయిల్ ఐడి సిఆర్ఎస్ ఎన్ఏఐడి ఓఓఓ ఎట్ ద రేట్ జీమెయిల్ డాట్ కామ్కి ఎవరైనా సరే మెయిల్ పెడితే ఈ పవన్ కళ్యాణ్ ఎక్కడైతే పర్యటిస్తున్నారో నారా లోకేష్ ఎక్కడైతే పర్యటిస్తున్నారో ఆయా ప్రదేశాల్లో వైసీపీ క్యాడర్ కనుక ఆ సమాచారాన్ని డిస్ప్లే చేస్తే ఖచ్చితంగా ప్రజలు ఆలోచిస్తారు ప్రజలనే ఆలోచింపచేసి వీళ్ళు చేయబోయే దోపిడీ ఏంటి అనేది చెప్పడమే వైసీపీ క్యాడర్ యొక్క బాధ్యత ప్రభుత్వ బాధ్యత కూడా సో ఈ కార్యాచరణ దిశగా వాళ్ళ అడుగులు చేస్తే దాదాపు ఈ ఈ పవన్ కళ్యాణ్ మాన్య కానీ లేకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు దుష్పచారం కానీ చెక్ పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది రైట్ సార్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ సార్ నమస్తే సార్